jumpa lagi saya akan teruskan soal yang sangat sulit ini jadi kamu pastikan mengikutinya dengan baik terutama dengan adanya tegangan katrol dan sebagainya mari kita mulai kita telah dapatkan berapa total gaya yang bekerja pada balok ini yaitu tegangan tali dikurang gaya gesek kita juga telah dapatkan besar gaya geseknya yaitu sama dengan masa balok dikali percepatan balok sebaiknya kita mulai dengan menyelesaikan tegangannya terlebih dahulu di berapa besar tegangannya jadi tegangan talinya sama dengan 10 dikali percepatan balok ditambah 39,2 newton nah inilah yang lebih penting dibanding yang tadi saya akan kotakkan kita dapatkan bahwa tegangan tali di sini dalam bentuk percepatan balok. Selanjutnya kita beralih ke katrol. Oke, jadi apa enggak saja gaya bekerja di sini? Kita punya 150 Newton ke kanan dan kita punya dua tegangan yang menariknya. Karena kita punya tegangan di sini, menariknya dan tegangan di sini. Kita tahu bahwa tegangan pada tali adalah tetap dan jika tegangan pada tali di sini adalah T dan dinding melakukan gaya pada tali dengan gaya T nah itu titik ini tetap kembali ke soal kita tahu berapa total gaya yang bekerja pada katrol yaitu 150 dikurang 2 T95 dikali 5 kg dikali kecepatan dari katrol pada awal mengerjakan soal, kita dapatkan bahwa kecepatan katrol adalah setengah dari kecepatan balok. Sudah saya berikan semua penjelasannya. Saya ulangi sekali lagi. Karena katrol bergerak satu inci ke kanan, tidak hanya katrol yang akan bergerak satu inci ke kanan. Tapi panjang tali ini akan bertambah satu inci. Dan panjang tali yang ini, karena panjang tali tetap, akan berkurang satu inci. Jadi yang ini berkurang 1 inci dan katrol bergerak 1 inci ke kanan dan balok ini akan bergerak 2 inci ke kanan. Karena itulah kita sampai pada kesimpulan bahwa berapapun percepatan ke kanan dari katrol ini, maka kecepatan balok akan dua kalinya. Atau berapapun percepatan katrol ini, maka kecepatan dari balok akan dua kalinya. Nah, percepatan katrol atau kecepatan balok adalah dua kali dari kecepatan katrol atau kecepatan katrol sama dengan setengah dari kecepatan balok. Dengan itu kita masukkan ke persamaan menggantikan kecepatan katrol. Yaitu kecepatan katrol sama dengan setengah dari kecepatan balok. Kecepatan katrol dan percepatannya adalah setengah dari berapapun pada balok. Jadi kita gantikan kecepatan katrolnya. Nah, sekarang kita bisa gantikan tegangan yang sudah kita dapatkan di sini dengan tegangan yang ada di sini nah apa yang kita dapatkan kita dapatkan 150 nah, 150 dikurang 2 dikali kita masukkan bersamaan yang ini inilah tegangan dari tali 10 kali AB atau percepatan balok ditambah 39,2 sama dengan 5 dikali setengah berapa? 5 kali setengah 2,5 dikali percepatan balok jadi 150 dikurang 20 kali percepatan balok kurang 7 78,4 sama dengan 2,5 dikali AB mari kita tambahkan 20 AB pada kedua sisinya jadi 150 dikurang 78,4 adalah sekitar 150 sekitar ya, 150 kurang 78,4 sekitar 71 6. dan saya akan tambahkan 20 AB pada kedua sisinya 
Jadi saya intinya memindahkan dua AB yang sebelah sini ke sebelah kanan. Saya melewati beberapa langkah untuk menghemat tempat saya. Tambahkan 20 dikali kecepatan balok. Kamu dapatkan 22,5 dikali kecepatan balok. Dan ini 6 ya, bukan B. Jadi 71,6 sama dengan 22,5 sama kali percepatan balok. Nah, kita hampir selesai. Kita bagi kedua sisi dengan 22,5 dan apa hasilnya? Dibagi 22,5, lalu kita dapatkan percepatan dari balok. Nah, percepatan balok yang ada di sini. Nah, percepatan baloknya adalah... 3,18 meter per sekuan kuadrat nah sebesar itulah benda ini dipercepat ke kanan dan kita sudah tahu bahwa katrol dipercepat setengah dari itu dan apapun hasilnya kita bagi dengan dua. jadi katrol itu sendiri atau percepatan dari, pool, dari katrol adalah setengah dari ini yaitu 1,59 meter per sekon kuadrat ke kanan saya tahu ini soal yang cukup sulit namun kunci penyelesaiannya adalah saya rasa harus kamu pahami dulu adalah beberapa hal yang pertama bahwa percepatan dari katrol sama dengan setengah dari percepatan balok atau percepatan balok sama dengan dua kali percepatan katrol Lalu kamu selesaikan total gaya yang bekerja pada sumbu horizontal dan pahami bahwa satu-satunya yang bekerja pada balok adalah gaya gesek dan tegangan tali ke kanan. Dan bahwa tegangan yang sama tetap di seluruh tali. Dan pada katrol ini, mungkin kamu sebelumnya belum menyadari tentang katrol. Nah, sekarang kamu akan sadar bahwa karena ada tali mengelilingi katrol, maka tali dua kali menarik katrol dan tegangannya tetap. Jadi, ia menarik dengan tegangan T di atas dan di bawah. Jadi, kamu sudah mengetahuinya hanya dengan sedikit aljabar, bisa didapatkan percepatan balok dan percepatan katrol. Saya harap saya tidak terlalu membingungkanmu. Saya sebut soal ini soal bintang 5 karena kesulitannya. Jika kamu sudah tak tahu caranya melakukan ini maka kamu sudah mahir untuk soal-soal tegangan tali dan gesekan jumpa lagi pada video berikutnya